gagawa tayo ng no-bake na chocolate tart. Para sa written ingredients, please check description box. Para sa crust, i-combine ang crushed graham crackers at melted butter or margarine. Ang gamit kong graham crackers ay chocolate flavor. And yes, pwedeng gumamit ng regular na graham. Haluin ito na mabuti. Ngayon naman, i-press natin ang graham mixture sa ating container and pack it tightly. And yes, pwedeng gamitin ang mga malinis na kamay sa pag-press nito para mas tight. And yes, kung wala kayong clear packs, pwedeng gumamit ng kahit anong container. I-chill natin para mag-set ang crust for 30 minutes or until ready to use. Kung napapansin nyo, hindi lang flat ang ating crust, naglagay din ako sa gilid. Para sa chocolate filling, i-combine ang cornstarch and evaporated milk. Haluin na mabuti until ma-dissolve ang cornstarch. In a separate bowl, i-whisk natin ang egg yolks. Tapos, i-combine natin ang cornstarch mixture and egg yolks. Mix it well and set aside. Sa ating pot naman, i-combine ang remaining na evaporated milk, white sugar, salt, and coffee powder. Haluin ito and bring to a simmer. Kapag kumukulo na, turn the heat off and gradually add the hot milk mixture into the egg yolk mixture. At haluin ito na mabuti. Kapag nahalo na lahat, ibuhos ito sa parehong pot. Turn the heat on at pakuluan ito at dapat laging hinahalo. Kapag kumulo na, reduce the heat at continue lang ang paghalo nito until maging thicken ang ating mixture. So ayan, thick na ang ating mixture. Pero lulutuin na muna natin for another 2 to 3 minutes para medyo maging mas thicker siya. After 2 or 3 minutes, turn the heat off at ilagay na natin ang vanilla essence and bittersweet chocolate. Haluin na mabuti until magmelt ang chocolates. Kung ayaw nyo ng bittersweet chocolate or semi-sweet chocolate ay pwedeng gumamit ng milk chocolate. Ayan, eto na siya. Hinahalo ko lang ng hinahalo para mag-cool down ang ating mixture. So kapag medyo malamig na ang chocolate custard, ilagay na natin sa ibabaw ng ating crust. In total, ang nagawa ko ay tatlong clear packs. Takpay natin at i-chill natin ang chocolate tart overnight para mag-set. Kapag nag-set na ang ating tart, pwede na maglagay ng toppings. Pwede lagyan ng whipped cream, cherry, or shredded chocolates. And yes, optional lang ang paglalagay ng toppings. Mas appetizing kasi tignan kapag may toppings. Kung wala kayong cherry, pwede maglagay ng strawberry. I-shave natin ang chocolate bar gamit ang knife para meron tayong chocolate toppings. At kung mahilig kayo sa whipped cream, pwede niyong punuin ang ibabaw ng ating tart. So ayan, eto na ang ating no-bake chocolate tart. Pero bago tayo mag-taste test sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So ayan, titikman na natin. Ooh! Kita niyo yun. Yun o. Mmm. So yummy. Mmm. Kung gusto nyo na mas makapal ang crush ng ating tart, pwede kayong magdagdag ng crush na graham crackers and melted butter. Oo, tignan nyo. Napaka smooth. Mmm. Silky. Chocolatey. Yum. Sarap. Mmm. Teka lang. Mmm, mmm, mmm. Napaka-rich talaga ng flavor. Yum. May isang method na paggawa ng chocolate tart, pero kailangan nyo ng baking. So, siguro next time. Pero ito, mmm, napaka-rich talaga. Sa mga chocolate lover, I'm sure magugustuhan nyo to. Mmm. And syempre, okay lang talaga na wala siyang cream, pero masarap kung meron. Mmm. <laughs> mmm. Yum. 
Mm-mm-mm. Ay, nako. Mga ganitong pagkain. Kawawa yung diet. <laughs> Makakalimutan. <laughs> so, ayan. Sana nagustuhan yung recipe natin ngayon. Ciao! At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. Ang nagawa natin ay 3 packs. Ang cost per yield ay 77 pesos and 52 cents. Pwede mo ibenta ng 100 to 120 pesos ang isang pack. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ako magpaalam, meron tayo another dose of inspiration. Ito ang mga cakes ni Miss Eileen. At meron din cakes and cupcakes si Miss Mary Rose. At eto naman ang kanya mga kuchinta. Ito naman ang mga ground float at graham de leche ni Miss De La Cruz.
Gusto ko magpasalamat sa lahat na nagpapadala ng mga photos nila. Pagpasensyahan nyo na, super late ako mag-reply ng mga comments and messages ninyo. Pero gusto kong sabihin na na-appreciate ko yung suporta na binibigay nyo sa Kusina Chef. Natutuwa ako sa mga messages ninyo sa akin. Sobrang saya ko dahil nakatulong ang recipe sa inyo. Again, salamat talaga at sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para para ma-notify ka sa lahat ng uploads. And please, don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!